Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan UI UX aplikasi learning kampus Universitas Tikubang dengan menggunakan Gen Thinking. <tuh> Perkenalkan nama saya Asil Dr. Anda Gangga Sadiaksa, NIM 20.01.55.0033 dan saya dibimbing oleh dosen yang bernama Bapak Dwi Budi Santoso Eskom Mkom. Kemudian di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang penjelasan dari teknologi itu seperti apa, e-learning itu adalah seperti apa. Di sini teknologi adalah telah memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung sistem pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam metode pembelajaran. <tuh> Dengan pendekatan e-learning menjadi salah satu solusi yang semakin diminati. Melalui platform e-learning, pengguna dapat mengakses sistem pembelajaran secara fleksibel, baik dari manapun dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian ada penjelasan user interface. Bagian yang dapat dipisahkan oleh aplikasi yang bertugas untuk menghubungkan antara aplikasi dengan pengguna agar interaksi dapat dilakukan dengan mudah. User interface pada aplikasi dapat mendorong kenyamanan dan dapat diketahui seberapa diminatinya aplikasi tersebut oleh pengguna. Kemudian ada user experience. Di sini adalah persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pengguna produk, sistem, atau layanan. User experience mengevaluasi kepuasan dan kenyamanan seorang pengguna terhadap produk atau sistem atau layanan. Kemudian di sini ada design thinking. Design thinking adalah sebuah metode pemecah suatu masalah yang berbasis solusi yang hanya berfokus pada pengalaman dari pengguna yang bersifat pengulangan. <tuh> Kemudian di sini ada e-learning. E-learning merupakan sebuah inovasi yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perubahan dalam proses pembelajaran, di mana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari dosen, tetapi mahasiswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendokumentasikan, dan lain-lain. <tuh> Kemudian manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah tujuannya yang pertama yaitu merancang aplikasi learning universitas di Kubang berdasarkan feedback menggunakan design thinking dan tahap-tahapan design thinkingnya digunakan dalam perancangan UI UX aplikasi learning universitas di Kubang. Kemudian ada yang kedua adalah manfaat bagi universitas yaitu mengoptimalkan elemen desain untuk meningkatkan daya tarik visual website sehingga dapat menarik perhatian pengguna dan mempertahankan minat mereka. Yang ketiga adalah manfaat bagi peneliti. Nah, Manfaat bagi penelitian ini adalah mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian terapan di bidang desain yang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan karir di industri terkait. Nah, di sini adalah contoh pengumpulan data yang saya lakukan. Saya melakukan pengumpulan data ini dengan observasi atau wawancara. Di sini saya menggunakan empathy map yang merupakan tahapan pertama dari desain thinking yaitu empatis. Di sini saya mengambil contoh jawaban-jawaban dari responden yang bernama Emmanuel dan Jimmy. Untuk menemukan jawaban-jawaban di sini, saya menggunakan sebuah pertanyaan. Nah, di sini adalah jawaban dari Emmanuel Ardian yang saya sebarkan melalui WA. Di sini dia menjawab, saya setuju, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. <tuh> Kemudian untuk jawabannya yang bernama Jimmy, ini seperti ini. Nah, setelah mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, jawaban tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam empathy map yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini dari solusi narasumber yaitu contohnya seperti ini. UI UX saya sudah cukup bagus, tetapi perlu adanya perbaikan adanya user friendly. Contoh adanya penjelasan icon pada aplikasi dan diberi maskot yang menunjukkan identitas kampus atau universitas seperti itu kemudian di sini adalah contoh prototipe e learningnya di sini adalah tampilan halaman utama atau halaman home nah apabila narasumber melakukan aktivitas login tetapi lupa password atau emailnya akan diarahkan ke halaman lupa password di sini ya narasumber harus memverifikasi dengan email yang terdaftarkan di kampus Nah, kemudian apabila apabila narasumber berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. 
ini adalah halaman beranda dari Impending Lisbon. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan SAS atau Sistem Usability Scale. Di sini jawaban Emmanuel yang tadi telah diperlihatkan, jawabannya berjumlah 24. Nah, 24 dikali dua setengah, jadinya 60. Kemudian 25 dikali 2,5, artinya 62,5. 33 dikali 2,5, 82,5. Dan seterusnya. <tuh> oh ya, kenapa naruh sumbernya tadi hanya dua? Karena saya telah mendapatkan 10 naruh sumber lagi supaya untuk melengkapi data saja. Nah, di sini menggunakan rumus seperti ini. X itu sama dengan skor rata-rata. X itu sama dengan jumlah skor. N itu jumlah responden. Nah. Kemudian seperti ini. X sama dengan skor rata-rata. Sama dengan adalah jumlah skor SAS tadi. Dibagi jumlah responden. Jumlah skor sas kan adalah 75. 75, 757,5 dibagi 10, 10 itu adalah sebelah narasumbernya atau respondennya jadi hasilnya 75,75 nah, berdasarkan hasil tersebut kita menggunakan pengukuran SAS atau penggaris sistem usability scale di sini menurut pengukuran SAS nilai 75,75 itu berkategori good atau baik dan masuk ke kelas B Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada tahap ketiga yaitu ID untuk meminta umpan balik dari pengguna dilakukan wawancara ke beberapa, beberapa pengguna antara lain dosen dan mahasiswa. Dari wawancara tersebut kemudian akan mendapatkan ide atau solusi untuk melakukan perancangan UI UX Learning Universitas di Kubang. <tuh> Pada tahap kelima yaitu testing untuk melakukan pengujian menggunakan SAS dan setelah melakukan pengujian ternyata hasil uji usability mendapatkan nilai sebesar 75,75 yang dimana itu menunjukkan hasil baik atau good <tuh> dan berdasarkan nilai SAS mendapatkan grade B oleh karena itu penelitian ini berhasil memberikan pengalaman pengguna atau desain antar muka yang baik untuk learning universitas di Kebang Semarang Sekian dan terima kasih.